வணக்கம் எவ்ரி ஓன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு தீக்குச்சி எரிஞ்சாலோ ஒரு காடு தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சாலோ இல்லை ஒரு பில்டிங் தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சாலோ சில நிமிடத்திலேயோ சில நாட்கள்லேயோ சில வாரங்கள்லேயோ இல்லை சில மாதங்கள்லேயோ அணிஞ்சு போயிடும் ஆனால் இங்கே ஒரு பழத்தில் ஏற்பட்ட நெருப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னிலிருந்து இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை தொடர்ந்து எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அதாவது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷமாக அந்த பழத்தில் ஏற்பட்ட நெருப்பு தொடர்ந்து எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அந்த பள்ளம் எங்கே இருக்குது அந்த பள்ளம் எப்படி ஏற்பட்டுச்சு அதில் எப்படி நெருப்பு பிடிச்சிது அந்த நெருப்பு எப்படி தொடர்ந்து எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் பார்க்குற டர்வாசா கேஸ் கிரேட்டர் அப்படின்னு பெயரிடப்பட்ட டோர் டு ஹில் அப்படி இல்லைனா கேட்ஸ் ஆஃப் ஹில் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இந்த பள்ளம் தான் நாற்பத்தொம்பது வருஷமாக தொடர்ந்து எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் இருந்து இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை இந்த பள்ளத்தில் இருக்க நெருப்பு அணையாமல் தொடர்ந்து எரிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது எப்படி இந்த பள்ளம் உருவாச்சு எப்படி இந்த பள்ளத்தில் நெருப்பு பிடிச்சிது அந்த நெருப்பு எப்படி தொடர்ந்து எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற இந்த எல்லா கேள்விக்கும் பதில் வேணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாவது வருஷம் இந்த இடத்துல என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாவது வருஷம் துர்க்மெனிஸ்தானில் கராகும் பாலைவனத்தில் இருக்க டர்வாசா அப்படிங்கிற கிராமத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க இந்த இடத்துல அதிகமான எண்ணெய் இருக்கும் அப்படின்னு அதாவது இந்த இடம் ஒரு ஆயில் ஃபீல்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சோவியத் யூனியனை சேர்ந்த சில இன்ஜினியர்ஸ் நம்பினாங்க அதனால் அந்த இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு ஆயில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மிகப்பெரிய ட்ரில்லிங் ரிக்மேஷனை யூஸ் பண்ணி ட்ரில் போட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி ட்ரில்லிங் ரிக்மேஷனை யூஸ் பண்ணி ட்ரில் போட ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்ச நேரத்திலேயே இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே ஒரு புதக்குழி மாதிரி உள்வாங்கி இடிஞ்சு விழுந்ததாக சொல்லப்படுது அப்படி இடிஞ்சு விழுந்ததில் அந்த பெரிய ட்ரில்லிங் ரிக்மேஷனும் அந்த இன்ஜினியர்ஸ் அங்கிருந்த கேம்ப்பும் புதைக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுது ஆனால் இந்த விபத்தில் அங்கிருந்த இன்ஜினியர்ஸுக்கு எதுவும் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்படி இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே இடிஞ்சு விழுந்தா பிறகு இது ஒரு மிகப்பெரிய பள்ளமாக உருவானதாக சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பள்ளத்தில் இருந்து மீத்தேன் கேஸ் வெளியேறினதாகவும் சொல்லப்படுது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சோவியத் இன்ஜினியர்ஸ்க்கே தெரிஞ்சுது இந்த இடம் ஒரு ஆயில் ஃபீல் கிடையாது இது ஒரு நேச்சுரல் கேஸ் ஃபீல் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இந்த பள்ளத்தில் இருந்து அதிகமாக வந்த மீத்தேன் கேஸ் சுற்றி இருக்க ஊர்களில் ஏதாச்சும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நினச்சி அங்கிருந்த சோவியத் இன்ஜினியர்ஸ் தான் இந்த பள்ளத்தில் நெருப்பு பற்றி வச்சாங்களாம் அப்போ பிடிச்சிக்கிட்டு எரிஞ்ச மீத்தேன் கேஸ் தான் இப்போ வரைக்கும் தொடர்ந்து எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அந்த இன்ஜினியர்ஸ் என்ன நினச்சி இந்த பழத்தில் தீ வச்சாங்கன்னா இந்த இடத்துல நேச்சுரல் கேஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த நெருப்பு சீக்கிரமே அணைஞ்சிடும் அப்படின்னு நினச்சி தான் தீ வச்சாங்க ஆனால் இந்த இடம் தான் இந்த உலகத்திலேயே ஆறாவது மிகப்பெரிய நேச்சுரல் கேஸ் ஃபீல்டுன்னு அப்போது அவங்களுக்கு தெரியாமல் போச்சு இப்படி இந்த உலகத்திலேயே ஆறாவது அதிகமான நேச்சுரல் கேஸ் இங்கே இருக்கிறதால தான் இந்த டர்வாசா பள்ளம் நாற்பத்தொம்பது வருஷமாக தொடர்ந்து எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது இந்த டர்வாசா எரிவாயு பள்ளத்தில் முதன் முதல்ல யார் இறங்கி கால் வச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் கவுருனிஸ் அப்படிங்கிற இவர் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருஷம் நவம்பர் மாதம் இந்த பள்ளத்தில் முதன் முதல்ல இறங்கியிருக்காரு இவர் எதுக்கிட்ட தேவையில்லாமல் இவ்வளோ நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்க இந்த இடத்துல இறங்கினார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பள்ளத்தில் இருக்க அதிகமான டெம்பரேச்சர்லேயும் எந்த மாதிரியான நுண்ணுயிர்கள் வாழுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த பள்ளத்தில் இருக்க மண் மாதிரிகளை சேகரிக்க நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக்கும் கென்சிங்டன் டூர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிராவல் கம்பெனியும் சேர்ந்து ஸ்பான்சர் பண்ணி ஜார்ஜ் கவுருனிஸ் அப்படிங்கிற இவரை இந்த பள்ளத்தில் இறக்கி விட்டுருக்காங்க ஜார்ஜ் கவுருனிஸ் எடுத்து வந்த மண் மாதிரிகளை சோதிச்சு பார்த்ததில் இந்த டர்வாசா எரிவாயு பள்ளத்தில் சில பாக்டீரியாக்கள் இருக்குது அப்படின்னும் அந்த பாக்டீரியாக்கள் அந்த டர்வாசா பள்ளத்தை தவிர மற்ற எந்த இடத்துலையுமே கிடையாது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த டர்வாசா எரிவாயு பள்ளத்தில் ஜார்ஜ் கவுருனிஸ் இறங்கி மண் மாதிரிகளை சேகரித்த ஃபுல் வீடியோ நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக் சேனலில் டை ட்ரையிங் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருஷம் ஜூலை பதினாறாம் தேதி ஒளிபரப்பப்பட்டுச்சு அந்த ஃபுல் வீடியோவோட ஒரு சின்ன கிளிப் நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக் யூடியூப் சேனலில் இப்போ கூட இருக்குது அந்த வீடியோ வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து இந்த டர்வாசா கேஸ் கேட்டர் பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டர்வாசா பள்ளத்தில் நேச்சுரல் கேஸான மீத்தியன் எரியறதால் இந்த பள்ளத்தில் இருக்க நெருப்பில் இருந்து புகையே வராதான் அதாவது அங்கே எரிகிற நெருப்பை கிளீனாக பார்க்கலாமா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பள்ளத்தில் இருக்க கேஸ் ஹை ப்ரெஷரில் வெளியே வந்து எரியறதால் ஒரு ஜெட் இன்ஜினுக்கு ஈக்குவலான சவ